Tuelekea nchini Tanzania ambapo tuangazie taarifa moja ambapo iwapo ingefanyika hapa nchini Kenya basi wengi sana wangeumia ambapo sasa ni marufuku kwa mbunge mwanamke kuingia katika bunge la nchi hiyo akiwa amejipamba kwa kucha na kope bandia ikiwa ni mkakati wa kukabiliana na athari zitokanazo na urembo wa kubandika kucha na kope bandia mwanabari wetu Rajab Hassan na maelezo zaidi Biashara ya vipodozi na mapambo kama kope na kucha bandia pamoja na vipodozi vya kubadili rangi ya ngozi inastawi hapa nchini Tanzania. Huku idadi ya wanaoathirika kutokana na bidhaa hizo ikizidi kupanda. Hospitali hii hupokea takriban wagonjwa saba kwa mwaka wenye matatizo ya ngozi yatokanayo na kumeza vidonge vya kubadili rangi ya mwili na matumizi ya vipodozi vyenye kemikali kali. Hata hivyo haijulikani ni wanawake wangapi wamedhurika kwa ubandikaji wa kucha au kope bandia. Ingawa hata baadhi ya wabunge wanawake wameonekana kuhusudu urembo huo unaowakera baadhi ya watu. Kusema nadhani mpaka mtu anafikia tu anaenda bungeni, mchagulo kwenda bungeni, kwamba anajitambua na anajelewa. Na kwa nini aeke kope? Kwa shorongo mimi kwamba aache. Hoja ya athari za kiafya za matumizi ya kucha na kope bandia na uchubuaji wa ngozi imebisha hodi bungeni na matokeo yake yamekuwa ya kustajabisha kidogo. Tunapokea mheshimiwa speaker ushauri wa mheshimiwa mbunge wa kufanya tafiti na kubaini uh, madhara ya kucha na kope bandia na baada hapo sasa tutaanza mfumo wa kuwa na takwimu mbalimbali kuhusiana na madhara haya. Basi kwa mamlaka nilionipa napiga marufuku kabisa wabunge kuingia huko ndani wenye kucha za kubandika. Kwenye kucha za kubandika na kope za kubandika. Huu ni uamuzi unaozipa mamlaka husika za chakula na dawa kuwa na jicho la tatu juu ya bidhaa za urembo kama kucha na kope bandia. Nikumbuko tu kwamba marufuku hii pia itawahusu wanawake watakaotembelea bunge hilo huku wakiwa wamevalia kope bandia na kucha bandia. Rajabu Hassan Kete News Dar es Salaam.